commencer, je vais présenter un petit peu l'activité la, pour laquelle on se réunit ici. Euh, moi et ma classe de sonorisation, le cours TGR3M. On a un projet qui, euh, qui aboutit aujourd'hui. On, on veut lancer, on en est fiers. Et puis, euh, c'est une chanson de la lettre qu'on a montée ensemble. Parce qu'ici, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on travaille avec des, du son. On fait des publicités, on prend des chansons, on les, on les mixe, et on peut faire des comptes narratifs, toutes sortes de trucs comme ça. Et puis, on fait des mix pour on peut exporter ça, comme tu ferais euh, pour un disque compact. Ou, euh, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a produit une chanson de Noël. C'est un peu, euh, c'est pas tellement tangible, ça fait que je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a eu plusieurs étapes. Ça, il, y a, il y a eu besoin d'avoir l'idée de départ, donc on s'est dit, on fait une chanson. On a ciblé Noël, puisque c'est la période de l'année. Et puis après ça, on est allé chercher des gens qui pouvaient nous aider à, à faire ce travail-là. Donc, on a pris des gens pour chanter. Il y en a dans la, qui sont ici dans la classe. Il y a Elisabeth Chamberlain, il y a Sarah Nesmin, il y a Kelly Raffray. Euh, il y a des enseignants qui ont participé. Il y a M. Clermont, M. Bouchard, M. Labelle. Euh, au risque d'en oublier, là, il y en a peut-être quelques-uns d'autres. Et puis, euh, il y a eu des professeurs, des enseignants aussi qui ont... Euh, qui ont donné leur talent de musicien, comme M. Boilly, qui enseigne la musique, qui joue du piano. Euh, donc, tout le monde a, a, a participé d'une façon ou d'une autre pour qu'on ait quelque chose pour euh, travailler avec. Donc, on a fait une prise de son. Les gens sont venus ici après des heures de tasse, à l'heure du dîner, des fois pendant le cours. On a enregistré avec des microphones, on a fait ce qu'on appelle la prise de son qui nous a amené à avoir à peu près euh, 28 pistes. Pour ceux qui connaissent un peu la musique, ou, euh, pour avoir un appui visuel, euh, on travaille avec des, euh, des pistes comme celle-ci, qui sont toutes étagées à l'horizontale. Ça débobine plus que ça, il y en a plein, là. ils sont conduits sur certaines dans des enveloppes. Donc tu vois des échantillons ici de, de certains, certains segments de, de musique. Alors là, tu as de, ce qu'on appelle du wave, de l'audio. Et puis on a travaillé avec cette technologie-là pour produire un mix. Et puis à partir de ce moment-là, les élèves avaient pleine l'attitude de décider comment eux allaient amener cette création-là à terme. Donc ils pouvaient décider de tout inclure les instruments qu'ils entendaient, ou ils pouvaient décider d'en couper certains. Ils pouvaient décider de faire du copiage et du collage, aller chercher des échantillons, faire des échantillonnages, puis aller les amener en quelque part dans la chanson. Et puis ils pouvaient le mixer selon ce qu'eux euh, avaient imaginé. Fait on se retrouve avec autant de mix qu'il y a d'élèves dans la classe. On a 11 différentes versions de la même chanson. Donc, on a eu tout les, les, euh, le, même, le même matériel de disponible au point de départ. Puis après ça, eux décident comment ils vont travailler avec ça. Fait que ça nous a donné une chanson. La chanson, c'est Noël, c'est l'amour. Et puis, notre, notre but, c'était qu'à la fin de tout ça, on ne voulait pas que ça reste à dormir sur une tablette, ce, ce travail-là, ou bien que ce soit seulement partagé euh, en, en petits groupes de gens. On voulait la faire connaître, la chanson, parce qu'on est sûr, on en est fiers. Si on a travaillé très fort pour la l'amener à terme. On voulait la partager puis qu'elle serve peut-être à une cause. Alors, on a, on a décidé de, de faire tomber cette chanson-là à la fondation de l'hôpital de Montfort, qui euh, est un hôpital que les gens qui sont allés connaissent très bien, on s'en sert, et qui nous offre des services en français. Fait que, pour nous, on pensait que Noël, c'est le, le geste de, de donner, et puis euh, la, la cause pour cette année, on pensait de l'offrir à Montfort. Fait que, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un point de presse. Moi, je suis nouveau à ça un peu, j'en ai, ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Et euh, le point de presse, ben, c'est de, de déclarer, de, de lancer officiellement le travail qu'on a fait et de le faire connaître euh, aux gens. Donc, on a euh, Brian Michaud de Ottawa Express qui est ici. On a Madame euh, Joannis qui représente Montfort. On a M. Legault qui va vous parler aussi de, de la concentration informatique à Garneau, notre directeur d'école. On a Alain Saint-Jean qui euh, se fait le, le distributeur de la chanson, qui a accepté de faire un partenariat avec nous. Alors, les principaux intéressés sont ici qui, à cause de rôle, ils vont euh, exprimer un peu le, leur point de vue par rapport à cette, euh, ce lancement-là, si tu veux. Fait que, ben, moi, je voulais vous expliquer brièvement de quoi il s'agissait. Et puis, euh, je peux vous faire entendre peut-être la chanson. Puis après, on va commencer avec, euh, à inviter les gens, les principaux intéressés, à prendre la parole et vous dire un petit mot. Ça va? Fait que je lance 